बिस्मिल्लाम वेलकम टू सांदल कॉलेज बॉयज सेक्शन ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर डेयर स्टूडेंट्स असलम हेर इज अख्तर सईद योर इंग्लिश टीचर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्ल्ड फेमस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर नाइन ऑफ द नावल दैट इज़ ऑन पेज नंबर ट्वेंटी ऑनवर्ड्स लेकिन चैप्टर नंबर नाइन शुरू करने से पहले मैं आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऑथर और नावल की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा गुड बाय मिस्टर चिप्स हैज़ बी रिटन बाय जेम्स हिल्टन जेम्स हिल्टन वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट एंड जर्नलिस्ट ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर सेवरल बेस्ट सेलर्स इंक्लूडिंग लॉस्ट होराइजन एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स इन 1938 ही हैड मूव्ड टू अमेरिका एंड देन ही स्टेड देयर इन अमेरिका टिल हिज डेथ एंड रोट Hollywood screen plays he also won an academy award in 1942 academy award ko oscar award bhi kaha jata hai aur ye entertainment ki duniya ka filmi duniya ka sabse bada award mana jata hai for his work on the screen play of mrs minerva based on the novel by jan strother now let's discuss the brief history of the novel गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नावला नावला डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्ट नावल को कहते हैं जो फुल लेंथ नावल की तरह नहीं होता अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन ईयर एट ब्रुक फील्ड स्कूल डियर स्टूडेंट्स ब्रुक फील्ड स्कूल इज़ अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल को रेजिडेंशल स्कूल भी कहा जाता है यानी अकामती इदारा ऐसे इदारे जहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ उधर ही कैंपस पे रहते हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशल स्कूल कहा जाता है लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुक फील्ड इन द फैनलैंड्स Little Brown and Company USA first published Good Bye Mr Chips in June 1934 and it attracted a lot of people across the world. Then it was also published by Horder and Stoughton UK in October 1934. It is amazing that 15000 copies were sold on the day of its publication. It has been adapted into two cinema films. two television presentations radio and theater as well James Hilton portrayed his teacher William Henry Belgarni as Mr Chips Mr Belgarni served at the Lay School Cambridge ye wo school hai jahan James Hilton khud padhte the aur ye novel unhone apne teacher William Henry Belgarni ko tribute pesh karne ke liye likha ek aur mauka par James Hilton ne kaha ki is novel ki inspiration unke apne father ki taraf se bhi aayi jo khud ek acche idar के हेडमास्टर भी थे डेयर स्टूडेंट्स पेज नंबर 20 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स गुड बाय मिस्टर चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स को उस दौर का इंसाइक्लोपीडिया कहना गलत नहीं होगा कि जेम्स हिल्टन ने एक छोटे से नावल में उस दौर की तकरीबन तमाम हिस्ट्री को समो दिया है आज इस चैप्टर में आप कई एक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे In the first introductory paragraph of chapter number 9 we will discuss three questions number 1 where did mr chips shift after kathleen's death and why number 2 why didn't mr chips give up house mastership number 3 that can be asked in two ways what was the effect of kathleen's death on mr chips or why did boys start calling mr chips old chips changed from here question number 1 starts that is Where did Mr Chips shift after Catherine's death and why? Chips changed his more commodious apartments. Commodious kushada, spacious, large, capacious. Capacious is synonym to commodious, but it is included in your MD CAT vocabulary also. I have given a lot of synonyms and antonyms along with certain other information regarding capacious in the description link below. You can also consult that after watching this video lecture. 
Chips changed his more commodious apartment and school house for his old original bachelor quarters. Yani, wo ek bade ghar mein the shaadi ke baad, to unki wafat ke baad, wo chote se bachelor quarters mein shift ho gaye. Wo akele rehte the, isliye unko zarurat bhi nahi thi bade ghar ki. He, from here, question number two starts, that is, why didn't Mr. Chips give up house mastership? He thought at first he would give up. Give up, leave, quit, chhod denge his house mastership. Dear students, house master is a very important figure in the residential institutions. He has a lot of responsibilities to perform right early in the morning till late at night. He is the father. He is the companion, he is the friend, he is the motivator and he is the teacher of his students. A housemaster has to motivate the students to uh, study hard as well as take part in all the inter-house activities, inter-house matches. So he thought to leave that uh, housemastership because he was very sad, he was very worried after the death of his wife Catherine. But the head persuaded him, persuaded, convinced him otherwise. Lekin head ne, jo Brookfield ke head the, unho ne unhe kail kar liya ke wo na chode. And later he was glad. Glad means happy. The work gave him something to do, filled up an emptiness. Emptiness vacuum in his mind and heart. Unke dilo damag me jo e khala peda ho gaya tha, wo kaam karne ki wajah se wo pur ho gaya. He was. From here, question number three starts. That may be asked in two ways. What was the effect of Catherine's death on Mr. Chips? Or why did boys start calling Mr. Chips old? He was different. Everyone noticed it. Obviously, अपनी इंतहाई अच्छी बीवी के वफाद पा जाने के बाद वो अकेले रह गए और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और दुख इंसान को बुरा कर देते हैं और वो भी बुरे लगने लगे. Just as marriage had added something, so did bereavement. Bereavement, death. जिस तरह से शादी ने उनकी ज़िंदगी में बहुत positive तब्दीलियाँ पैदा की थीं, इसी तरह उनकी death ने भी उनको बहुत ज़्यादा दुख � after the first stupor, stupor means trance, of grief, grief means sorrow, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly, bila jijak, bluntly, promptly, classed as old. Ke bache ab unhe buda kehne lag gaya One question will be discussed now, that is, how fit was Mr. Chips physically in his 50s? It was not that he was less active, he could still knock up a half century on the cricket field. Aisa nahi tha ke wo pehle se kam active the, balke wo abhi bhi cricket ke ground mein half century score kar sakte the. Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. Keenness, eagerness. Aisa bhi nahi tha ke unhe apne kaam mein shock aur dilchaspi kam ho gai thi. Actually, too, his hair had been greying for years. Yet now, for the first time, people seemed to notice it. He was 50, once after some energetic fives, energetic, vigorous. Fives is a game like squash, during which he had played as well as many a fellow of his age. Uske dauran, wo itna acha khele, jitna ke uski umar se aadhe log khelte hain. Dear students, aapne yahan dekha hoga many a. अगर आ मैनी के बाद में आए तो उसके बाद नाउन सिंगुलर आता है यानी मैनी के बाद में ए हो तो उसके साथ नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा लेकिन अगर ए मैनी से पहले आए आ मैनी हो तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा फॉर एग्जांपल आई सॉ आ गुड मैनी बॉयज हु वर प्लेइंग देयर आपने देखा आ मैनी से पहले आया तो नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल आया बॉयज और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा तो मैं दोबारा बता दूं मैनी के बाद में अगर ए हो जैसे यहां है मैनी आ फेलो तो सिंगुलर फेलो आया अदरवाइज फेलो जाना चाहिए था तो अगर मैनी से पहले ए हो तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा जैसे आई सॉ अ गुड मैनी बॉयज who were playing there. Here we'll discuss one question that is 
who was Naylor and what did Mr. Chips say about him? He overheard. Overheard means listened to a boy saying. एक बच्चे को उन्होंने ये कहते हुए सुना not half bad for an old chap like him. चैप फैलो कि इस किस्म के बूढ़े शख्स बूढ़े शख्स के लिए ये अच्छी बात है कि वो इतने अनर्जेटिक हैं अभी भी चिप्स वैन ही वॉज ओवर एटी यूज टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चकल्स चकल्स लॉफ्टर्स चिप्स जब खुद एटी ईयर्स से ज़्यादा हो गए तो वो हंसते हुए इस वाक्य को बयान किया करते थे ओल्ड एट फिफ्टी ए इट वॉज नेलर हु सेट दैट एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ फिफ्टी हिम सेल्फ बाई नाउ और नेलर अब खुद भी पचास साल से कम नहीं होंगे आई वंडर इफ ही स्टिल थिंक्स दैट फिफ्टी एज such an age last i heard of him he was lawyering and lawyers live long jo maine aakhri martaba unke bare mein suna wo wakalat kar rahe the aur wakeel ek lambi umar jeete hain look at halsbury halsbury dear students is the lord chancellor head of judiciary and administrator of the royal household he was referring to halsbury halsbury चांसलर एट एटी टू एंड डाइड एट नाइन्टी नाइन डियर स्टूडेंट्स हेयर वील डिस्कस टू क्वेश्चन नंबर वन वट चेंजेस डेड अपेयर इन मिस्टर चिप्स विद द न्यू सेंचुरी नंबर टू वट डेड मिस्टर चिप्स लॉन्ग सर्विस गिव हिम एंड रिटर्न देर इज एन एज फॉर यू too old at 50 why fellows like that are too young at 50 i was myself a mere infant infant means baby ye line yahan tak pichle question mein bhi add ki ja sakti hain jo nailer ke bare mein question tha ke is aapke liye ek umar hoti hai 50 baras ki umar mein itna boodha kyun us tarah ke log to 50 बरस की उम्र में बड़े जवान होते हैं मैं तो खुद 50 बरस में बिल्कुल एक शीर खार बच्चा था एंड देर वॉज अ सेंस रीज़न इन विच इट वॉज ट्रू एक लिहाज से ये बात दुरुस्त भी थी फॉर क्योंकि विद द न्यू सेंचुरी फ्राम हेयर क्वेश्चन नंबर वन स्टार्स दैट इज वट चेंजेस डेड अपेयर इन मिस्टर चिप्स विद द न्यू सेंचुरी विद द न्यू सेंचुरी दे आर सेटल्ड अपान चिप्स आ मेलोनेस पुख्तगी रिचनेस मेच्योरिटी दैट गैदर्ड ऑल हिज डिवेलपिंग मैनरिजम्स मैनरिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स इन टू अ सिंगल हार्मनी हार्मनी मीन्स अकॉर्ड कनकॉर्ड यूनिटी यानी इस नई सदी के साथ मिस्टर चिप्स में एक ऐसी पुख्तगी पैदा हो गई जिसने उनकी बेहतर होती हुई आदात और अक्सर दोहराए गए लतीफ़ों को एक हम आहंगी में यकजा कर दिया एक लड़ी में परो दिया नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट स्लाइट मामूली माइनर एंड ओकेशनल ओकेशनल इनफ्रिक्वेंट कभी कभार पेश आने वाले डिसिप्लिनरी ट्रबल्स यानी वो जो कभी कभी उनको डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स आते थे वो भी अब आना ख़त्म हो गए ओकेजनल एंड हार्मनी आर इंक्लूडेड इन योर एम डी कैट वोकेबलरी आर फील डिफिडेंट डिफिडेंट मीन्स शाई अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ वर्थ मीन्स वैल्यू यानी अब उन्हें अपने काम और अपनी बेवकती का भी वो एहसास नहीं रहा था He found from here question number two starts that is what did Mr. Chips' long service give him in return? He found that his pride in Brookfield reflected back. उन्हें यूँ लगा जैसे Brookfield को अब उन पर फ़ख्र होना शुरू हो गया है giving him cause for pride in himself and his position, जिससे उन्हें अपने आप और अपने मकाम पर फ़ख्र होने का जैसे कोई जवाब मिल गया हो It was a service that gave him freedom to be supremely, supremely, chiefly and completely himself. ये वो सर्विस थी उनका वहाँ काम था उनकी वहाँ मुलाजमत थी जिसने उनको इतनी आज़ादी दे दी कि वो ख़ुद मुख्तार हो गया मुकम्मल तौर पर ही हैड वन बाई सीनियोरिटी एंड राइपनेस राइपनेस मेच्योरिटी पुख्तगी एन अनचार्टड अनचार्टड मीन्स अन एक्सप्लोर्ड नो मैंस लैंड ऑफ प्रिवलेज प्रिवलेज मीन्स ऑनर यानी उन्हें अपने तजुर्बे और उम्र में पुख्तगी की वजह से कुछ ऐसी मराहत हासिल हो गई जो किसी और आदमी को हासिल नहीं थी डियर स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ वील डिस्कस टू क्वेश्चन 
नंबर वन वट एक्सेंट्रिसिटीज हैड मिस्टर चिप्स एक्वायर्ड इन हिज फिफ्टीज नंबर टू हाउ डेड मिस्टर चिप्स टेक कॉल ओवर he from here question number 1 starts that is what eccentricities had mr chips acquired in his 50s he had acquired the right to those gentle eccentricities eccentricities ajeebo gareeb harkat ajeebo gareeb aadatein strangeness oddities that so often attack school masters and parsons padri priests unhone अजीबो गरीब शाइस्ता सी आदात अपना ली थी जिनका अक्सर स्कूल मास्टर्स और पादरी शिकार हो जाते हैं जैसे कि ही वोर हिज गाउन टेल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टैटर्ड फट जाना टॉर्न टू होल्ड टूगेदर एंड वेन ही स्टुड ही से क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट होगा दैट इज हाउ डेड मिस्टर चिप्स टेक कॉल ओवर He stood on the wooden bench by big hall steps to take call over. It was with an air of mystic. Mystic means spiritual abandonment, surrender, वक्फ कर देना किसी के हवाले कर देना to ritual. Ritual means ceremony, rite. हाजरी लेते हुए उनका अंदाज ऐसे होता जैसे सूफियाना रस्म व रिवाज की अदायगी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया हो He held the school list a long sheet curling curling means twisting coiling over a board unke hath mein ek lakdi ka board hota aur uske upar wo mudi hui lambi ek sheet hoti jis pe bachon ke naam likhe hote and each boy as he passed spoke his own name for chips to verify verify means attest to wo jab khade hote unke paas se jab bhi ko ladka guzarta to wo apna naam पुकारता और मिस्टर चिप्स तस्दीक करने के लिए उसको देखते और यही उनके लिए मजाक का निशाना भी बन गई उनकी ये आदत एंड देन टेक ऑफ ऑन द लिस्ट और वो उसका नाम टेक कर देते लिस्ट के ऊपर दैट वेरीफाइंग ग्लैंस ग्लैंस मीन्स लुक उनकी ये तस्दीक करने का देखने का अंदाज वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री मिमिक्री मीन्स इमिटेशन नकल उतारना थ्रू आउट द स्कूल के पूरे स्कूल में उनके तस्दीक करने के लिए देखने के अंदाज की नकल उतारी जाती कैसे स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स ग्लासेस स्लिपिंग डाउन द नोज आईब्रोज लिफ्टेड वन आ लिटल हायर देन दी अदर अ गेज गेज मींस स्टेयर निगाह देखना हाफ रैप्ड हाफ रैप्ड एंट्रेंस्ड हाफ क्विजिकल क्विजिकल मीन्स इंक्वायरिंग यानी सवाल या अंदाज होती वो स्टील के फ्रेम वाली एनकें जो नाक से फिसली हुई होती और उनका एक आईब्रो ऊपर को उठा हुआ होता और एक नीचे को होता और उनकी जो निगाह थी वो खोई हुई आधी खोई हुई और आधी सवालिया अंदाज से बच्चे की जानब देख रही होती जो एक बड़ी मज़ाहिया सी सूरत हाल पैदा हो जाती और पूरे स्कूल में बच्चे उनके इस देखने के अंदाज की नकलें उतारते फिरते Here we will discuss one question that is how was the gown of Mr Chips and on windy days on windy days se ye question start hoga how was the gown of Mr Chips on windy days with gown and white hair and the school list fluttering fluttering flapping phadphadati in uproarious uproarious noisy confusion confusion disorder afra tafri the whole thing became a comic comic means funny mazahiya surat hal turn sandwiched between afternoon games and the return to classes yani tez hawa ke dino mein unka gaun unke safed baal aur wo school list ek purshor afra tafri mein phadphadate rehte to ye sara waqia evening games aur classes mein wapsi ke darmiyan ek mazahiya surat hal ikhtiyar kar jata yahan tak is question ka answer hoga some of those names in little snatches snatches means pieces of a chorus chorus means choir singing group wo jo milke ko geet gaate hain that is called chorus recurred to him recurred returned to mind wo yaad karte him ever afterwards without any effort of memory yani in bachon ke naam wo zehen par zor diye baghair jaise ek milke ko geet gaya jata hai wo chote chote tukdon ki shakal mein unhe yaad aate wo naam kai naam wo yaad karte answorth atwood evanmore babcock bags bernard besantwaite 
बैटसबी बैकल्स बेडफोर्ड मार्शल बैंटले बेस्ट और एनदर और इसी तरह से और बच्चों के नाम याद आते अंसले वेल्स वेडॉम वैगस्टाफ वेलिंगटन वाटर्स प्राइमस वाटर्स सेकेंडस वेटलिंग वेवने वेब और इसी तरह से और नाम भी उनको याद आते एंड येट एन अदर दैट कंप्राइज consisted of as he used to tell his fourth form latinists an excellent example of a hexameter aur ek aur tukda jo wo chauthi class ke latini zuban padhne wale ladkon ko hexameter ki ek behtareen misal dene ke liye bataya karte the lancaster latin limer lytton bosworth mcgonigal mansfield ye wo naam the bachon ke jo aksar unko yaad aate the where from here this question starts that is why did the randomness of the world beguile mr chips where had they all gone to he often pondered pondered thought wo aksar sochte the ye tamam ladke kidhar chale gaye those threads he had once held together kabhi un dhagon ko unhone jod ke rakha hua tha how far had they scattered scattered dispersed wo kitni dur tak bikhar gaye hain some to break others to weave into unknown patterns patterns designs kuch to toot phoot gaye hain aur kuch aur namunon mein aur dostiyon mein dhal gaye hain the strange randomness randomness disarrangement betartibi of the world beguiled him beguiled cheated him duniya ki ye betartibi unhe chakra ke rakh deti thi that randomness which never would so long as the world lasted gave meaning to those choruses again ke ye betartibi jab tak duniya qaim hai un geeton ko kabhi wo mafhoom wo maani nahi de sakegi yani wo bachche kabhi bhi ikatthe ho ke us school mein nahi aa sakenge one question will be discussed here that is how far did catherine's brilliance of mind affect mr chips and behind brookfield as one may glimpse glimpse see a mountain behind another mountain when the mist clears mist dhund fog he saw the world of change and conflict conflict dispute jab dhund saaf ho jati hai to brookfield ke aqab mein jaise ek pahad ke piche ek aur pahad ki jhalak dikhai deti hai aise hi wo yani mr chips tabdili aur kashmakash se bharpoor duniya ko dekhte and he saw it more than he realized with the remembered eyes of kathy aur unhe is baat ka ehsaas hi nahi tha ke wo use catherine ki manoos aankhon se dekhte the she had not from here this question starts that is how far did catherine's brilliance of mind affect mr chips she had not been able to bequeath bequeath leave give bestow him all her mind still less the brilliance of it brilliance means wisdom intelligence जो कुछ कैथरीन के जहन में था वो सारा कुछ तो मिस्टर चिप्स को सौंप के नहीं गई थी और जहानत तो उससे भी कम मुंतकल कर पाई थी बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस कामनेस पीसफुलनेस एंड अ पॉइज पॉइज बैलेंस दैट अकॉर्डेड अकॉर्डेड मैच वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस लेकिन वो उन्हें ऐसा सुकून और तोजुन ज़रूर दे के गई थी जो उनके अपने जज्बात से बहुत अच्छे तरीके से मुताबकत रखता था वन क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड हेयर दैट इज वट वार मिस्टर चिप्स आइडियाज अबाउट बोअर्स इट वॉज टिपिकल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम दैट ही डिट नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस जिंगो हेटफुल bitterness anger against the boers dear students i want to tell you who these boers were the boers were the descendants of dutch i mean german settlers who moved to south africa during the 17th and 18th centuries a war was fought from october 11 1899 to may 31 1902 between great britain and the boers is wajah se great britain ke log in boers se bahut zyada nafrat karte the lekin unme ek khaas baat ye thi yani mr chips mein ek khaas baat ye thi ke taasub par mabni jo aam gham o gussa logon mein tha wo uska 
इजहार नहीं करते थे यानी उनमें नहीं था नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोअर प्रो बोअर मीन्स जर्मन स्पोर्टर ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एंड ही डिसलाइक्ड द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोअर्स बट स्टिल इट डेड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स दैट द बोअर्स वर एंगेज इन अ स्ट्रगल लेकिन कभी कभार उनके जहन में यह ख्याल आता कि ये बोअर्स भी ऐसी ही जिदोजहद कर रहे हैं दैट हैड अ क्योरियस सिमिलैरिटी क्योरियस स्ट्रेंज सिमिलैरिटी अजीब सी मुमासलत टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़ के जैसे उनके इंग्लिस्तान के अपने अजीम इंग्लिश के हिस्ट्री बुक हीरोज़ हैं जैसे कि हेयर वर्ड द वेक फॉर इंस्टांस आर कैरेक्टैकस हेयर वर्ड द वेक और कैरेक्टैकस ये उनके बहुत अजीम हीरोज़ हैं जिन्होंने इंग्लिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी उनको यूँ महसूस होता था कि ये जो बोर्स हैं ये भी इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़ की तरह उसी तरह की जदोजहद में मसरूफ हैं ही वंस ट्राइड टू शॉक शॉक मीन्स सरप्राइज हिज फिफ्थ फॉर्म बाई सजेस्टिंग दिस एक मरतबा उन्होंने पाँचवीं क्लास के तलब इलमों को ये कहकर हैरान करने की कोशिश की कि यानी कि ये जो बोर्स हैं वो भी हेयर वर्ड द वेक और कैरेक्टैक्स की तरह ही जदोजहद में मुलवस हैं तो उन्होंने क्या सोचा बट दे ओनली सॉट इट वॉज वन ऑफ हिज लिटल जोक्स कि ये उनके दूसरे छोटे छोटे लतीफ़ों की तरह का ही एक लतीफ़ा है This is the last question of the last paragraph of chapter number नाइन Who was Lloyd George and what did Mr. Chips say to him? However, heretical, heretical, unorthodox, गैर रिवायती he might be about the Boers. He was orthodox. यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा हु वॉज लॉयड जॉर्ज एंड वट डेड मिस्टर चिप्स से टू हिम ही वॉज ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल अबाउट लॉयड जॉर्ज डियर स्टूडेंट्स लॉयड जॉर्ज वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटन फ्राम नाइनटीन सिक्सटीन टू नाइनटीन ट्वेंटी टू एंड ही ऑल्सो प्रजेंटेड द फेमस बजट अकॉर्डिंग टू हेम दिस बजट वुड एलिमिनेट पॉवर्टी He did not care for either of them. वो उन दोनों की परवाह नहीं करते थे ना वो बोर्स की परवाह करते थे और ना वो लॉयड जॉर्ज और उनके इस फेमस बजट की परवाह करते थे एंड वैन यर्स लेटर एल जी आई मीन लॉयड जॉर्ज केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू अ ब्रुक फील्ड स्पीच डे चिप्स सेट आन बींग प्रजेंटेड टू हेम मिस्टर लॉयड जॉर्ज आई एम नियरली ओल्ड एनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन एंड आई कन्फेस कन्फेस मीन्स एडमिट मैं ये तस्लीम करता हूँ दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूवड अ ग्रेट डील कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है द हैड स्टैंडिंग विद दैम वॉज रादर आघास्ट आघास्ट हॉरीफाइड जो उस स्कूल के हेड उनके साथ खड़े थे वो तो जैसे खौफ सदा हो गए कि ये क्या कह रहे हैं चीफ गेस्ट से ऐसी बातें थोड़ी करते हैं बट एल जी लॉफ्ट हार्टी हार्टिली एंथ्यूजियास्टिकली वो बहुत हंसे एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनी वन एल्स ड्यूरिंग द सेरीमोनियल दैट फॉलोड सेरीमोनियल सेरेमनी उसके बाद जो तकरीबात चली उनके दौरान उन्होंने मिस्टर चिप्स से काफ़ी ज़्यादा बातें की दूसरों की नस्बत जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टर वर्ड्स उसके बाद लोगों ने कहा चिप्स जैसा ही बंदे को होना चाहिए ही गेट्स अवे विद इट ये उसी का खासा है वही ऐसी बातें कर सकते हैं आई सपोज एट दैट एज एनी थिंग यू से टू एनी बडी इज़ ऑल राइट कि इस एज के हिस्से में आप किसी से कुछ भी कह दें वो ठीक ही है दैट्स ऑल ऑफ टू डेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स Dear students I hope you might have understood all the short questions and their answers along with the synonyms I must suggest you to consult the description link below so that you may have a lot of synonyms and antonyms of the words included in your MDCAT vocabulary you if you have any question if you have any problem you may comment in the comment section below i'll inshallah be there to answer your questions till some next video lecture take a very good care of yourself and your dear ones thank you very much